xin chào các bạn uh, uh, sinh viên đang có dự định là theo học và MIT Seoul tại uh, VNUK và tại Nottingham Trade University thì chị tên là Chi Nguyễn hiện tại chị đang là Việt Nam Officer tại NTU uh, và chị base ở thành phố Hồ Chí Minh ngoài ra thì còn có chị Dương Quát nếu như mà các bạn có theo dõi uh, trên website của trường thì sẽ thấy là hình của chị và hình chị Dương Quát thì chị, chị Dương Quát cũng hiện tại cũng là Việt Nam Officer nhưng mà chị Dương thì base ở Hà Nội Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị sẽ có vinh dự là chia sẻ về cái cuộc sống của chị uh, tại thành phố Nottingham tại vì chị thì cũng tốt nghiệp cách đây 2 năm thôi thì chị sẽ cũng đi rất là nhanh thôi uh, Thì uh, chị cũng xin giới thiệu là chị đã học khóa là về Branding and Advertising thì có thể là các bạn sẽ thấy là cũng không giống như khóa MIT Seoul mà các bạn đang học nhưng mà uh, về cuộc sống trải nghiệm sinh viên ở nó trình hầm thì chị cảm thấy là um, hoàn toàn mình có thể sharing được cho các bạn để các bạn có thể cảm nhận được phần nào uh, cái cuộc sống tại trong trình hầm thì nói về background thì trước đây là chị đã từng học uh, đại học về ngành finance và sau đó thì có hai năm kinh nghiệm ở ngành nhân sự tuy nhiên thì khi mà trong quá trình đi học và đi làm thì chị cảm thấy là đó vẫn chưa thực sự là cái passion cũng như là cái cái mong muốn thực sự của mình uh, chính vì vậy mà khi mà chị dừng lại và chị suy nghĩ là đã đến lúc là mình phải uh, theo đuổi những cái gì mà mình đam mê thì chị uh, phát hiện ra đó là cái sự yêu thích của marketing của chị nó đã được uh, uh, nuôi dưỡng từ rất là nhiều năm rồi và chị quyết định là dừng lại và đi học uh, về thạc sĩ marketing tại trường marketing hồng trang university thì ở đây thì chị cũng sẽ nói đó là chính NTU là nơi mà đã ươm mầm cái giấc mơ cũng như là nuôi dưỡng cái ước mơ và cái uh, cái sự yêu mến của chị cho ngành marketing và nó cũng là một nơi mà đã thay đổi cuộc đời chị uh, rất là nhiều uh, nói như là cô Amy cũng nói với lại uh, đã chia sẻ là bạn Luna cũng đã cảm thấy trở nên là uh, confident hơn tự tin hơn và đã thay đổi rất là nhiều sau khóa học thì bản thân chị cũng là như vậy thì sau khi mà học tại trường thì chị có kinh nghiệm làm PR và Marketing Assistant tại Shiseido Và sau đó thì một năm sau đó thì đã có kinh, uh, đã có rất là vinh dự là được NTU mời về là Việt Nam Officer Và ngay từ hôm nay thì chị đã được chia sẻ với các bạn uh, với cương vị là một uh, nhân viên của trường uh, Thì chị cũng đến cái slide tiếp theo chị cũng chỉ xin một chia sẻ một cái câu chuyện khá là thú vị Khi mà chị bắt đầu học tại trường Nottingham Trang University Đó là vào chuyến đi chơi Thornbridge thì đã có một cái trò chơi là các bạn sẽ uh, được tham dự một cái trò chơi gọi là hydro thì các bạn sẽ phải đi trên những cái giờ, chiếc dây như thế này tất nhiên là sẽ có những cái đồ bảo hộ và với độ cao là 8 mét thì khi đó chị rất là thích những cái trò chơi uh, mạo hiểm như thế này và chị đã tham gia rất nhiệt tình tuy nhiên thì đến khi lúc cuối thì cái người mà hướng dẫn mình chơi những trò chơi này ấy, thì họ mới hỏi là vậy thì uh, do you want to just like to close your eye uh, when you do it tức là bạn có muốn là mày có muốn là bị bắt khi mà đi cái thử thách này không thì chị mới cảm thấy là trời ơi sao mà đáng sợ vậy sao mà đi được thì lúc đó có một uh, người bạn là người Đài Loan thì chị đó đã nói một câu là why not tức là tại sao không thử và khi đó thì chị mới nhận thấy là đúng rồi mình đã đi một chặng đường rất là xa là tám nhịp dặm từ từ Việt Nam qua đến UK rồi vậy thì tại sao uh, người ta đã hướng dẫn cho mình đã có người là luôn luôn theo sát mình support cho mình và có những cái opportunity, có những cái cơ hội để mình trải nghiệm thì tại sao mình lại không nằm đây đó Và đó cũng chính là cái thái độ của chị đối với toàn bộ những cái hoạt động cũng như là đối với công việc học Mà chị đã trực tiếp trải nghiệm tại Nottingham Trend Tức là đối với uh, tất cả mọi cơ hội thì chị luôn uh, hỏi mình là why not Tức là tại sao mình không thử uh, dấn thân và thử trải nghiệm những cái cái điều mới mẻ đó Cái điều mà um, có thể là tại Việt Nam mình đã chưa dám làm thì tại sao qua bên UK Qua bên Nottingham thì mình lại nhân cơ hội này để mà mình trải nghiệm bản thân mình hơn uh, Theo đó thì uh, đây là những cái hình ảnh mà chị đã uh, đã có những cái kỷ niệm rất là vui và uh, trong suốt quá trình đi học tức là um, với cái thái độ là chị luôn là uh, nhiệt huyết tham gia những cái, cái buổi thảo luận nhóm hoặc là uh, sung phong làm những người gọi là team leader cũng giống như là uh, tham gia vào các hoạt động uh, ví dụ như là đi uh, tham quan Old Trafford của lớp chị thì đây là những cái hoạt động mà chị thấy là uh, nó trường hợp đã cho chị rất là nhiều trải nghiệm uh, không giống như là những cái khóa học mà mình vẫn thường cảm nhận đó là chị ngồi học uh, trên lớp đơn thuần nghe những bài giảng rất là khô khan thì ở Nottingham trường hợp luôn có những cái hoạt động uh, để cho sinh viên có thể trải nghiệm được cái cuộc sống cũng như là cái sự học một cách rất gọi là phong phú và đa dạng nhất Uh, ngoài ra thì đối với các hoạt động về sinh viên thì chị cũng đã tham gia khá là nhiều hoạt động ví dụ như là uh, 
Việt Nam Community thì luôn tổ chức những cái hoạt động hàng năm thì trong đó có Afternoon Tea thì ngày hôm đó thì chị cũng đã đứng lên làm MC và đó là lần đầu tiên là chị làm MC trong một chương trình và chị thấy là cái điều đó tức là mình đã làm được và mình cảm thấy là rất là là hài lòng với mình từ bản thân đó à, Ngoài ra thì còn có những hoạt động ví dụ như là Global Week như là anh Andrew đã có chia sẻ tức là uh, cái sự kiện mà các nước sẽ cùng chia sẻ về những cái hoạt động văn hóa thì uh, đây là hoạt động rất là vui và hàng năm mà các bạn có thể là tự hào chia sẻ những cái nét đặc trưng cũng như là những món ăn Việt Nam đối với bạn bè quốc tế và món ăn Việt Nam thì luôn luôn được các bạn bè quốc tế đón nhận à, Ngoài ra thì chị còn có rất là nhiều trải nghiệm khác đó là ví dụ như là chị đã tham gia một tuần đi làm ở tại văn phòng IDO tức là International Development Office à, đây, chính là, đây cũng chính là văn phòng mà hiện tại chị đang làm việc à, Ngoài ra thì chị cũng có nhận được một cái học bổng và để đi học ở Summer School tại Lisbon ở Portugal thì nó kéo dài là một tháng và những cái trải nghiệm này thì chị sẽ mãi không bao giờ quên Uh, trong suốt cái quá trình học sinh của mình tại Nottingham Trang University um, Và đây có lẽ là cái kỷ niệm mà chị cảm thấy là đáng tự hào và cũng đáng nhớ nhất tại uh, Nottingham Trang Đó là uh, hội sinh viên uh, Việt Nam của Nottingham Trang thì luôn là năng động, uh, luôn có những cái sáng kiến Và hàng năm thì các bạn đều, đều tạo ra những chương trình rất là thú vị để dành cho gắn kết mọi người trong cộng đồng thì đây là chương trình mà chị đã tham gia đó là tên là Every Mile Make Changes đây là cái uh, dự án uh, về cái quỹ từ thiện mà tụi chị đã thực hiện uh, một chuyến đạp xe dài 170 dặm từ Lancaster đến York để mà gây quỹ từ thiện cho các uh, uh, và toàn bộ cái số tiền mà tụi chị gây quỹ được á, thì sẽ được uh, uh, gửi về Việt Nam để xây dựng các khu vui chơi cho các, các chị em uh, trong chương trình mùa hè xanh tại trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Uh, thì như các bạn có thể thấy là trên màn hình là những hình ảnh mà tụi chị đã cái hình uh, hình ảnh với lá cờ uh, tự, Việt Nam rất là tự hào tại điểm đích đến của cái hành trình dài 170 dặm đó trên đường đi thì gặp rất là uh, thì uh, được chiêm ngưỡng uh, thiên nhiên cũng như là phong cảnh của UK rất là đẹp và đến cuối cùng là các bạn sẽ thấy là uh, cái hành trình của tụi chị đã đem lại cái sự uh, um, một cái sự thành công nhất định đó là đã góp uh, phần xây dựng cái khu chơi trẻ em uh, Tiếp theo đây thì chị cũng sẽ chia chia sẻ về cái cuộc sống uh, tại Nottingham uh, Chị là học trường Nottingham Business School thì cũng là cùng campus cùng với các bạn mà sẽ học MIT School là học tại City Campus Nên những chia sẻ của chị thì thì cũng sẽ giúp các bạn có một cái hình dung hơn về cái mức sinh hoạt cũng như là uh, cuộc sống tại Nottingham Thì đây là chị chia, chia, chia sẻ về cái phòng mà chị đã ở uh, trong khoảng thời gian là 6 tháng tại thành phố Nottingham thì uh, như bạn này anh, anh, anh Andrew có chia sẻ là khi mà các bạn sẽ cần mất khoảng 3.000 bảng cho 6 tháng uh, khi ở tại thành phố Nottingham là đối với trường hợp là các bạn thuê những phòng mà gọi là accommodation room ở trong trường Còn tuy nhiên đô, bản thân chị thì chị lại uh, chọn, lựa chọn là sẽ đi thuê phòng uh, tức là một uh, người dân Nottingham thì người ta cũng có những cái dịch vụ là cho sinh, sinh viên thuê phòng thì họ sẽ có một căn nhà và có từ 2 đến 3 phòng thì các bạn sẽ cùng xe mỗi người một phòng trong căn nhà đó thì với cái uh, chị thấy là cái giá tiền cũng khá là phù hợp rồi đối với sinh viên quốc tế hồi đó là chị thuê một căn phòng với giá là 330 bảng một tháng và thêm các tiền ví dụ như là tiền bill về điện nước ga thì đâu đó là tầm 30 đến 40 bảng một tháng nữa ngoài ra thì uh, về travel cost là nó sẽ phụ thuộc ít rất nhiều vào cái việc là các bạn ở xa uh, trường học hay không thì đối với chị hồi đó thì chị ở gần như là đối diện trường nên chị sẽ không phải tốn những tiền ví dụ như là về chi phí uh, xe bus hoặc là tram nhưng mà đối với các bạn ở xa hơn thì có thể là sẽ cộng thêm một số khoản tiền về chi phí gọi là di chuyển uh, từ nhà đến trường nữa còn về uh, đồ ăn và thức uống cũng là một trong những phần mà các bạn cũng sẽ rất là quan tâm thì đây là chị cũng có chia sẻ là hầu hết các sinh viên Việt Nam thì các bạn uh, thường là sẽ nấu ăn ở nhà một phần là tại vì Uh, các bạn cũng sẽ quen với những cái khẩu vị uh, ăn của bên Việt Nam hơn và cái việc nấu ở nhà thì cũng sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm tiền rất là nhiều thì có một cái khảo sát uh, chị quan sát được đó là uh, các bạn sẽ tốn khoảng từ 25 đến 30 bảng một tuần uh, cho cái việc là nấu ăn hàng ngày thì tính ra một tháng là các bạn sẽ tốn đâu đó tầm 100 đến 2 uh, đến 120 bảng một tháng cho việc là nấu ăn nấu uống và cũng như là các uh, uh, chi phí về ăn uống khác Ngoài ra thì ở Nottingham cũng có rất là nhiều chợ dành cho châu Á, ví dụ như là chợ Việt, Oriental, Mac hoặc Asiana nên các bạn hoàn toàn có thể là kiếm được các nguyên liệu để mà chế biến những cái món ăn mà mà giống như ngày thường mình ăn ở Việt Nam vậy đó à, Ngoài ra thì uh, mặc dù là cuộc sống sinh viên thì phải 
tự làm hết tất cả mọi thứ nấu ăn nhưng mà đôi lúc thì mình cũng sẽ rất là thèm những cái món ăn ví dụ như về phở hoặc là bánh mì hoặc cà phê thì ở Notting Hill có rất là nhiều uh, có một vài cái là địa điểm mà các bạn có thể là tìm đến ví dụ như là Coco Chan Cafe hoặc là bún mì cà phê thậm chí là có một trung tâm về trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và UK là Việt Centric thì các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những cái món ăn thân thuộc của mình ở tại đây và uh, một điều chắc chắn đó là khi mà các bạn uh, sống tại Notting Hill thì các bạn sẽ trở nên rất là yêu thích thành phố này bởi vì uh, thành phố thì có rất là nhiều cái khuôn viên rộng rãi uh, và có rất là nhiều địa điểm từ văn hóa lịch sử để mà các bạn khám phá thì đây là một vài hình ảnh mà chị đã chụp hình lại trong suốt quá trình học tại đây thì uh, hy vọng là các bạn cũng sẽ có những cái nhiều trải nghiệm mà thú vị như chị uh, trong cái thời gian học tại Notting Hill uh, và hẹn gặp sớm các bạn tại Notting Hill Lời cuối thì chị cũng xin là gửi lời chào từ NTU cũng như là NTVS. NTVS là một cái cộng đồng sinh viên, là Nothing Home Train Vietnamese Student. Thì các bạn sẽ thấy là bên tay phải chị có để cái logo của uh, Nothing Home của NTVS thì các bạn có thể là tìm uh, trên Facebook và Instagram để mà kết nối với tụi chị. Và nếu mà có bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến cuộc sống sinh viên thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với chị thông qua hai kênh này. Thì đến đây cũng là kết thúc cái phần present của chị rồi thì chị sẽ uh, nhường lời lại cho uh, các anh chị ở bên VNUK